Hello students, I am Imani Sharma, your educator. I warmly welcome you all on our YouTube platform where we in today's video are going to start and talk about a new topic jiska naam hai Indian Poets, right? So when we talk about UGC NET paper to English literature, there is a specific portion jo ki dedicated hai to Indian writing in English, right? And these particular writers can be of use to other exams as well, jaysay aapke TGT, PGT hota hai, uske liye bhi uh, these particular writers with their biographies, uh, with their works, they are very much important. Now coming back to the point of it being a part of UGC net, English literature ka part, who are we going to start, who are we going to talk about in today's class, we are going to talk about the Indian poet Rabindranath Tagore, right. So if I try to talk about him, he was one such writer who was presenting themes, jo in ke works mein hum log ko themes dekhne ke liye milti hai, the themes revolve around somebody who thinks of freedom as something which is extraordinary but should be common for all. He also tries to talk about brotherhood. Bhai chare ki baat karte hain ki India mein Indians jo hain unko kaise rehna chahiye, right? So let's just look at uh, the works that we have here which are important jo ki aapke examination perspective and purview se important hai. So here I have a picture of him. He was born in the year 1861 and passed in the year 1941 in Kolkata. To Kolkata mein inka janam hua tha and Kolkata mein hi inki death bhi hui thi. Now, he is a renowned poet, philosopher and a polymath from Bengal, India. What do we understand by the word polymath? Polymath ka matlab hota hai, wo insaan jo major fields mein expert ho, right? So, he was a poet, he was writing certain things, he would be writing, you know, Janaganaman, anthems likhenge, he would be one such person who would present his points of views. And sirf or sirf ye poetry tak limited nahi rehenge, he will be meeting scientists too. He would have met uh, Albert Einstein as well and unke saath nature ke baare mein he talks. So he's not just a writer writer per se but an expert and a person who had interest in various fields so to say. He was the first non-European Nobel laureate in literature. So inko Nobel Prize in literature in the year 1913 mein mila tha, right, for one of his books. Of course, Nobel Prize is uh, awarded for the entire contribution of a writer, lekin kaun sa work specifically sabse zada pasand aya tha, that we will be talking about in the upcoming slides. So stay tuned for that. Moving forward, we see that his poetry is deeply influenced by his surroundings, spirituality and universal themes. Bhai chare ki baat jo mein aap loko shurubat mein bol rahi thi video ke, those things where he is a philosopher, he is spiritually inclined as well. He knows what it feels like and we will, we will be taking a look at several poems of his jinko hum recite karne ki koshish karenge saath mein. He got knighthood from King George V in 1915 for his contribution to literature. So if we talk about British literature, theek hai, is point of time pe hum log ka modern age shuru ho chuki thi. 1915 ke aas paas, 1900 se humara post uh, modern age sorry jo tha wo start ho chuka tha. and at that point of time we see king george georgian poets aa gaye the edwardian poets the right so he was those poets were during the times of king george that's why king george ke naam pe un poets ka naam rakha gaya tha at that point of time in that particular year of 1915 he was awarded knighthood by this particular king coming back to the point unhone ye knighthood jo tha जो कि एक बहुत बड़ी बात होती है किसी भी राइटर के लिए अचीव करना उन्होंने ही वाज वन सच पर्सन हु डिनाइड इट हु लेटर ऑन रिनाउंस्ड इट 1915 में इनको मिला एंड व्हेन द जल्लियांवाला बाग बिकॉज़ ऑफ द जल्लियांवाला बाग मैसेकर जो भी वहां पे सारी सीन हुआ था बिकॉज़ ऑफ दोस वेरी थिंग्स ही रिनाउंस्ड हिज knighthood because that was done by the british people right wrote two national anthems kon kon se Janaganaman for India and Amar Sonar Bangla for Bangladesh because he was from Bengal, right? So, Bangladesh ki partition jab hogi, he will be writing the national anthem for Bangladesh too, right? So, he was nicknamed as Gurudev, Kobi Guru, Bispa Kobi, which means Gurudev, Kobi Guru, which means Kavi Guru, right? Kavi Guru and Bispa Kabi, the 
poet of the world. There was another nickname that he got that was the Bard of Bengal. जैसे शेक्सपियर को हम ब्रिटिश उसमें बार्ड ऑफ एवॉन कहते हैं क्योंकि ही वॉज बॉर्न देयर इनको बार्ड ऑफ बंगाल कहा जाता है बिकॉज ऑफ हिस्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ पोएट्री एज वेल राइट 1901 में ही फाउंडेड एन एक्सपेरिमेंटल स्कूल इन रूरल वेस्ट बंगाल एट शांति निकेतन ठीक है जिसका मतलब है अ बोर्ड ऑफ पीस वेयर ही सॉट टू ब्लेंड द बेस्ट इन इंडियन एंड वेस्टर्न ट्रेडिशन अच्छा यही से वी मूव टू Your paper वन का क्वेश्चन जो बन सकता है एंड पेपर टू में भी देट कुड बी आस्ट शांति निकेतन इन दर टू थाउजेंड एंड थ्री टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी थ्री टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी थ्री इट हैज बिन सेट टू बी एंड इट हैज बिन ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को यूनेस्को ने जैसे नालंदा अदर यूनिवर्सिटीज को तक्षशिला को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट कंसिडर करा उसी तरीके से रविंद्रनाथ टेगोर के स्कूल शांति निकेतन को इट हैज बिन नाउ कंसिडर्ड टू बी अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट राइट मूविंग फॉरवर्ड द राइटिंग स्टाइल लिरिकल क्वालिटी विल सी द रिदम एंड द इमोशनल डेप्थ अभी मैं आपको पोम्स दिखाऊंगी सुनाऊंगी पढ़ेंगे साथ में यू विल अंडरस्टैंड एंड यूल फील द इमोशनल डेप्थ इन हिज वर्क राइट इंडियन एलिमेंट्स विद वेस्टर्न लिटरी नॉट जस्ट ही जस्ट मेड अ स्कूल जिसमें वो इंडियन ट्रेडिशन को और वेस्टर्न लिटरी ट्रेडिशन को साथ में मिक्स करना चाह रहे थे बट वी ऑल्सो सी द सेम थिंग हैपनिंग इन हिज राइटिंग एज वेल राइट एक्सप्लोर थीम सच एज लव नेचर स्पिरिचुअलिटी एंड ह्यूमनिज्म ये सारी थीम्स उनमें देखने के लिए मिलती है ह्यूमनिज्म क्या कहता है ह्यूमनिज्म टॉक्स अबाउट दैट ह्यूमन बीइंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट द यूनिवर्स इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट यूनिवर्स इज नॉट द सेंटर रिलीजन इज नॉट द सेंटर Rather, human is the center. Humans को इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए दीज वर सर्टन थीम्स दैट वी सी इन हिज वर्क राइट इन कैंपस वेरियस जॉन ब्रास इंक्लूडिंग पोएट्री सॉन्ग्स प्लेज नॉवल्स एन एस सो ही वॉज नॉट आई टोल्ड यू ही वॉज वन सच पर्सन वॉज अ पॉली मैथ who was an expert in various fields so he was trying to experiment with plays poetry short story writing essays to fictional and non fictional works both both mein kaam karte the acha now this is one such work for which he has been praised all around the globe right his most acclaimed work gitanjali known as the collection of songs it was originally published in 1910 in bengali राइट बट रबिंद्रनाथ टैगोर ने ही इसको इसी पर्टिकुलर वर्क को इन ही पर्टिकुलर सॉन्ग्स को ही वॉज वन सच पर्सन जिन्होंने खुद ही ही ट्रांसलेटेड द वर्क इन दर नाइनटीन ट्वेल्व राइट सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन आर आज बिकॉज गिरीश कर्नाट हु इज अ राइटर हु इज अ मेजर ड्रामेटिस्ट इन इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश उनमें से भी क्वेश्चन आया हुआ था कि कर्नाड के वर्क कौन ट्रांसलेट करता था कर्नाड के वर्क वो खुद ही ट्रांसलेट करते थे उसी तरीके से वो इसी रविंद्रनाथ टेगोर ही वॉज वन सच पर्सन वॉज ट्रांसलेटिंग हिज ओन वर्क इज वेल राइट हेल्ड बाई डब्ल्यू बी गेट्स इन ऑन्द्रे जाइड राइट ट्रांसलेटेड इन टू सेवरल लैंग्वेजेस ये इनकी सॉन्ग ऑफरिंग बहुत सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करी गई है गीतांजलि टिगोर द नोबेल प्राइज ऑफ लिटरेचर इन नाइनटीन थर्टीन तो इस पर्टिकुलर वर्क की वजह से एंड द इम्पैक्ट दैट इट हैड वर्ल्ड वाइड ही वॉज अवॉर्डेड विद द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर उन्नीस सौ तेरह में और ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है पूछा भी गया है पूछा दोबारा भी जा सकता है द प्रेफिस टू द इंग्लिश वर्जन ऑफ गीतांजलि वॉज रिटन बाई डब्ल्यू बी ये वॉज अ मॉडर्न पोएट हु वॉज अ मॉडर्न ड्रामेटिस्ट इन द ब्रिटिश लिटरेचर राइट सो We have the poem here, which is one of the poems from Gitanjali. Ki jitni poems hai, unme se ek poem hai, jiska naam hai "Where the Mind Is Without Fear." Right? The original poem was published in 1910, of course, in uh, Bengali, and then later on English mein unhone translate kar di thi. This poem is a powerful expression of his vision for a free and enlightened India, where the mind is without fear. वहां पे जहां लोगों के दिलों में डर ही नहीं है मैं एक ऐसे इंडिया के बारे में मैं एक ऐसे भारत के बारे में सोचता हूँ ठीक है उसमें वो अपनी विजन दिखा रहे हैं कि 
जहां पे सब लोग अच्छे से रह रहे हो राइट हिज डिजायर फॉर सोसाइटी वेर इंडिविजुअल आर फ्री फ्रॉम फ्यर नैरो माइंडेडनेस कास्ट क्रीड रिलीजन के झंझट में कोई ना पड़ा हो डिविजन बेस्ड ऑन दैट टेगोर एम्फोसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज कि क्यों इंपॉर्टेंट है नॉलेज एंड अ ब्रॉड ओपन माइंडेड आउटलुक लेट्स जस्ट टेक अ लुक एट एंड रिसाइट हिज पोम टूगेदर यू ऑल कैन ज्वाइन मी वेर द माइंड इज विदाउट फेयर एंड द हेड इज हेल्ड हाई वेर नॉलेज इज फ्री वेर द वर्ल्ड हैज नॉट बींग ब्रोकन अप into fragments by narrow domestic walls the narrow domestic walls that he is referring to here are the ones jo logo ki soch hai logo ki soch jo hai wo narrow nahi honi chahiye choti nahi honi chahiye where world comes out from the depths of truth where tireless striving stretches its arms towards perfection where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit right where the mind is led forward by the into ever widening thought and action into that heaven of freedom my father let my country awake He talks about मैं वो भारत की बात कर रहा हूं जहां पे लोग रीजन से सोच रहे हैं खुले दिमाग वाले हैं जहां अपनी वो हैबिट से जो उनके लिए गलत हो सकती है वो हैबिट से वो छुटकारा पा चुके राइट सो वेरी ब्यूटिफुल पीस ऑफ हिज राइटिंग देन वी सी हिज इन अदर पोम नेम्ड द चाइल्ड एंजल right it was published in the collection named the crescent moon in 1914 in this poem he is you know talking about a child angel the name itself is suggesting ki ek bachcha hai theek hai descending from heaven to bring peace joy love to the world so tagore ki jo spirituality hai from his poems is quite beautifully visible in here the angel here represents purity in a sense in a divine presence yahi hum baat karte hain agar william blake ki baat kar lete hain agar hum log english literature mein so we can draw a parallel here we are talking about a vision where people are naive bahut bhole log hain right tagore highlights the need for child like wonder and compassion in a world often clouded by strife and division agar aap log ne meri koi purani video dekhi hogi usme i have taken up ruskin bond ruskin bond ki ek novella hai by the name the blue umbrella in which he talks about a small girl binia jiske paas ek neeli chhatri hoti hai and wo ghoomti rehti hai pure gaon mein us chhatri ko leke and people are so much so attracted towards that blue umbrella but how she deals with it people who are jealous they try to steal it away from her wo un logo se how does she move forward and how does the child like innocence ek bachcha hi hai jo ek adult ki situation ko bhi samajh sakta hai ki acha isko bura lag raha hai koi baat nahi main mere paas nahi aa jayegi koi cheez i'll give it to him right so to go here through this poem the child angel he tries to say that we all should have hamare andar bachpana hona chahiye hamare andar wo bachpane wala innocence wala jo hai compassion hona chahiye for the fellow human beings right then we have the sunset of the century this was published as a part in his book nationalism in 1918 it reflects his contemplation on the state of the world at the turn of the 20th century because us point of time pe what was happening in britain and other parts of the world we see that there were world wars which were being fought right he mourns the loss of human values the rise of materialism and the degradation of nature people are not considering anything everything is chaotic pehli world war 1914 se 1918 tak hui thi and this particular work was published in 1918 so we see this thing happening that why is he talking about chaotic stage sab jagah phada tapdi machi hui hai log ek dusre ke against hai why is he talking about because he is facing and we have seen ki tagore ek aise writer hain who was much and more influenced by his surroundings aas pass mein kya ho raha hai right he calls for introspection renewal and a return to the fundamental principles of compassion and harmony he says that 
वट एवर हाज है हम लोग को वापस से जैसे हम थे वैसे ही बनना है वेर वी वर मच एंड मोर कम्पेशनेट टूवर्ड्स अदर ह्यूमन बींग्स हम उनके साथ एम्पथाइज कर पाते थे उनकी भावनाओं को उनकी फीलिंग्स को वी वर एबल टू अंडरस्टैंड राइट सो लेट्स जस्ट रीड अ कपल ऑफ लाइन्स फ्रॉम हियर The last sun of the century sets amidst the blood red clouds of the west and the whirlwind of hatred the naked passion of self love of nations in its drunken delirium of greed is dancing to the clash of steel and howling verses of vengeance he talks about jo nation hai nations hai duniya mein दे आर सो मच ग्रीडी कि एक दूसरे से रिवेंज लेनी है मुझे मेरे नेशन को बड़ा दिखाना है क्योंकि वर्ल्ड वॉर में यही हो रहा था राइट वर्ल्ड वॉर में यही हो रहा था ही टॉक्स अबाउट हाउ द नेशन आर फाइटिंग विद वन एन अदर बिकॉज दे वॉन्ट टू टेक रिवेंज दे वॉन्ट टू टेक बदला ठीक है द हंग्री सेल्फ ऑफ द नेशन शेल बर्स्ट इन अ वायलेंस ऑफ फ्यूरी फ्रॉम इट्स ओन शेमलेस फीडिंग फॉर इट हैज मेड द वर्ल्ड इट्स फूड कि दुनिया को अपना खाना बना लिया इन नेशंस ने ये केस के साथ सब खराब कर रहे हैं लोगों को खाए जा रहे हैं इन मेटाफोरिकल सेंस एंड लिखिंग इट क्रंचिंग इट स्वेलोइंग इट्स इन बिग मॉर्सल्स मॉर्सल्स टुकड़ा निवाला इट स्वेल्स इन स्वेल्स स्टिल इन द मिड्स ऑफ इट्स अनहोली फीस डिसेंस द थर्डन शाफ्ट ऑफ हेवन पियर्सिंग इन द हार्ट ऑफ ग्रॉसनेस स्वर्ग जो है वो भी अब ग्रोस लग रहा है इन लोगों की वजह से द क्रिमसन ग्लो ऑफ लाइट ऑन द हराइजन इज नॉट द लाइट ऑफ द डॉन ऑफ पीस माई मदर लैंड ये जो आप लोगों को अब लाइट दिख रही है ये जॉय या पीस की लाइट नहीं है इट्स द ग्लिमर ऑफ द फ्यूनरल पायर बर्निंग टू वैश इज द वास्ट फ्लैश द सेल्फ लव ऑफ द नेशन डेड अंडर इट्स ओन एक्सेस He talks about how, क्योंकि इस टाइम पे पार्टीशन भी आगे चल के होने वाली थी इंडिया में राइट ही टॉक्स अबाउट हाउ जो लाइट आप लोग को दिख रही है इट्स नॉट अ लाइट ऑफ पीस बट वहां पे लोगों की चिताएं जल रही है वो लाइट देख रहे हो आप इट इज नॉट द लाइट ऑफ होप बट राधर अ लाइट ऑफ समथिंग विच इज समर ऑफ दर डिस्पेयर से भरा हुआ सैडनेस से भरा हुआ द मॉर्निंग वेट्स बिहाइंड द पेशेंट डार्क ऑफ दीज मीक एंड साइलेंट keep watch india bring off bring your offerings of worship for that sacred sunrise let the first hymn of its welcome sound in your voice and sing come peace thou daughter of god's own great suffering come with thy treasure of contentment the sword of fortitude and meekness crowning thy forehead तो ये पीस को बुला रहे हैं कि जो पीस खत्म हो चुका है वर्ल्ड में उसको सब लोग मिलके बुलाओ कॉल इट बैक अगेन राइट दिस इज व्हाट ही टॉक्स अबाउट इन दिस पर्टिकुलर पोम देन द होम इन द वर्ल्ड पब्लिश इन द ईयर 1916 इट्स अ नॉवेल दैट डेल्व इनटू द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप नेशनलिज्म एंड फ्रीडम दीज आर द थीम्स ऑफ हिज वर्क कंफ्लिक बिटवीन द डिजायर ऑफ पर्सनल फुलफिलमेंट मुझे अपनी चीजें फुलफिलमेंट करनी है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वर्ड सोसाइटी एंड द नेशन सो एक कंफ्लिक्ट आता है ना हर एक इंसान के मन में कि मुझे मेरे नेशन को चूज करूं या खुद को चूज करूं दैट कंफ्लिक्ट हैज बीन टॉक्ड अबाउट इन दिस वर्क the home and the world right then ekla chalo re suna hoga sabne right it's a bengali song which was composed in 1905 motivational and inspiring poem that encourages individuals to walk their own path even in the times of adversity agar koi tumhare sath nahi hai tumhare bure time mein you should keep on moving forward you should keep on walking ekla chalo re akele chalo right you would have heard of this song the importance of self reliance apne aap pe bharosa rakhna apne aap pe rely karna determination and standing up for one's beliefs even if and this poem is not just talking about ki tum akele nikal padho agar tumhare sath tumhare bure time mein koi nahi hai but it also talks about that even if there are 100 people who are standing against you and you are right at your stance to bhi akele nikal padho तो भी डर नहीं होना चाहिए दैट नो बडी स्टैंडिंग अप फॉर मी आई माई सेल्फ 
I'm standing up for my own self is what matters. That is what self-reliance is he talking about, right? The last bargain, a reflective poem contemplates the transient nature of life and pursuit of material possessions. Yes, pass me, car, khareed lo, bangla, khareed lo, gaadi, khareed lo, okay? It highlights the poet's realization that the true contentment and fulfillment lie beyond material wealth. Why was he a good philosopher? He talked about how the materialistic things, which we buy, are not more important. Until the human or human state of contentment and satisfaction from within nahi aata, right? This is what he talks about in the last bargain. So, let's read certain lines from here. Come and hire me, I cried, while in the morning I was walking on the stone paved road. Sword in hand, the king came in his chariot. He held my hand and said, I will hire you with my power. But his power counted for naught, that is zero, and he went away in his chariot. In the heat of the midday, the houses stood with shut doors. I wandered along the crooked lane, I went to Tuti Puti Gali, mein. an old man came out with his bag of gold and pondered and said, I will hire you with my money. King आता है अपने chariot पे कहता है मैं तुम्हें अपनी power के साथ खरीद लूँगा. Old man आता है कहता है मैं तुम्हें हमारे मेरे पैसे के साथ खरीद लूँगा. He weighed his coins one by one, but I turned away. Then it was evening. The garden hedge was all a flower. The fair maid, सुंदर लड़की आती है, and said, I'll hire you with a smile. Her smile paled and melted into tears, and she went back alone in the dark. The sun glistened on the sand and the sea waves broke waywardly. A child sat playing with shells. Shells ke saath ek chota sa bachcha khel raha tha. He raised his head and seemed to know me. Bachcha baitha hua uske saath shells ke saath khel raha tha and he looked at me and said, I hire you with nothing. From thenceforward, that bargain struck in child's play made me a free man. कि चाहे वो एक naivety में, एक बचपने में मुझे उस बच्चे ने बात कही, कि मैं तुम्हें किसी चीज से भी खरीदूंगा नहीं. I will not possess you with anything materialistic. उस point of time पे I realized that I have won in life. That was a child play. वो बच्चा खेल रहा था मेरे साथ, but that bargain that he gave me that I will hire you with nothing left an indelible mark. मेरे ऊपर एक बहुत गहरी छाप छोड़ गया. This is what he talks about in the last bargain. कि जो last bargain बच्चे ने करा, वो bargain मैंने दुनिया में कभी नहीं देखा. कोई मुझे पैसे से खरीदने की बात कर रहा है, कोई मुझे power से खरीदने की बात कर रहा है, कोई मुझे smile से खरीदने की बात कर रहा है. But मुझे ना खरीदने की बात एक बच्चे ने कह दी, right? So this is all that we were supposed to cover with regards to Rabindranath Tagore. I hope the things are clear to you all. If you still have any doubts, you can drop it down in the comment section below. With a wide smile, I leave you guys. I sign off here. Thank you so much and have a good day. Bye bye.